സ്വതന്ത്ര ഓഡിറ്റുള്ള കമ്പനിയായ എൽ ആൻ ടി ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ലിമിറ്റഡിന് എങ്ങനെ സി പി എമ്മിന് കൈക്കൂലി കൊടുക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ചോദ്യമെങ്കിൽ ഉത്തരവും ലളിതമാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള മാത്യു ജെഫിൻ്റെ പോസ്റ്റാണ് ഇപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ നിറഞ്ഞോടുന്നത് സർക്കാർ ഒരു പദ്ധതിക്ക് ടെൻഡർ വിളിക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന് നേരത്തെ വിവരം കിട്ടും അതിൻ്റെ എസ്റ്റിമേറ്റ് കണക്കും നേരത്തെ തന്നെ കമ്പനിക്ക് കിട്ടും കമ്പനി പ്രതിനിധിയും പാർട്ടി പ്രതിനിധിയുമായി ഒരു ധാരണയിലെത്തും എസ്റ്റിമേറ്റിൽ നിന്ന് അധികമായി വരുന്ന തുകയിൽ നിശ്ചിത ശതമാനം നികുതി ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള തുകയുടെ എഴുപത് ശതമാനം പാർട്ടിക്കും മുപ്പത് ശതമാനം കമ്പനിക്കുമായിരിക്കും ഇത്ര തുക പാർട്ടിക്ക് വേണമെന്ന് പാർട്ടി തീരുമാനിക്കും അത് കണക്കാക്കി ആദ്യമേ ഡീലർ ഉറപ്പിക്കും പിന്നെ ടെൻഡർ നടപടിയിലേക്ക് കടക്കും കമ്പനി ടെൻഡറിൻ്റെ അവസാന ദിവസമായിരിക്കും മുന്നേ തയ്യാറാക്കി വെച്ച ടെൻഡർ സമർപ്പിക്കുക കമ്പനിക്ക് അത് ലഭ്യമാക്കുക എന്നത് പാർട്ടിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് പാർട്ടി അത് കമ്പനിക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുമെന്ന് മാത്യു ജെഫ് തൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ പറയുന്നു ഇനി ഈ അധിക പണം എങ്ങനെ പാർട്ടിക്ക് കൊടുക്കും എന്നാണ് ചോദ്യമെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഉത്തരവും ലളിതമാണെന്ന് മാത്യു ജെഫ് തൻ്റെ കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു പാർട്ടി ചില വ്യക്തികളെ വെച്ച് ഒരു കടലാസ് കമ്പനി ഉണ്ടാക്കും അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ പാർട്ടിയുമായി ബന്ധമുള്ള വ്യക്തിയുടെ കമ്പനി ഉണ്ടാക്കും ഈ കടലാസ് കമ്പനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഓഫീഷ്യൽ കാരണവും അതിനുള്ള പേപ്പർ വർക്കും ഉണ്ടാക്കി പണം കൊടുക്കും ഇങ്ങനെ കമ്പനി ഓഫീഷ്യലായി ഇത് ചെയ്യുമെന്നും അദ്ദേഹം വിവരിക്കുന്നു ഡി എം ആർ സി പോലുള്ള കമ്പനികളൊന്നും ഇത് ചെയ്യില്ല പ്രത്യേകിച്ച് സി പി എം പോലുള്ള ചീള് പാർട്ടികളുടെ കൂടെ ഒട്ടും ചെയ്യില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ടെൻഡർ തുകയിലും കുറഞ്ഞ് പണികൾ തീർക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് പാർട്ടിക്ക് ഡി എം ആർ സിയോട് താല്പര്യമില്ലാത്തതും ഇതുകൊണ്ടാണ് ഡി എം ആർ സി പ്രത്യേകമായി വിളിക്കാതെ കേരളം പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ടെൻഡർ സമർപ്പിക്കുകയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ഫേസ്ബുക്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ പറയുന്നു വി കെ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞു മന്ത്രിയായിരുന്ന കാലത്ത് പണിത പാലാരിവട്ടം പാലത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദികളായ സർക്കാർ സംവിധാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയും ഒരു മൂത്രപ്പുര പോലും കൈയിട്ട് നക്കാതെ പണിയാത്ത ആളുമായ ടോം ജോസ് എന്നും മാത്യു ജെഫ് പറയുന്നു പണ്ട് ഡി എം ആർ സിക്ക് മാത്രമാണോ പണി അറിയുന്നത് എന്ന് ഇപ്പോഴത്തെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ചോദിച്ചത് ഇന്നും ഓർമ്മയിലുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു ഇന്ന് ഒരു തീവ്ര ദേശീയവാദിയും എൻ്റെ സഹപാഠിയും എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന സഖാവുമായിരുന്ന എൽ ആൻ ടി കമ്പനിയിൽ വലിയ പദവിയിൽ ഇരിക്കുന്ന സുഹൃത്താണ് തനിക്ക് വിവരങ്ങൾ തന്നതെന്നും ഇദ്ദേഹം പറയുന്നു ഓഫീഷ്യൽ പദവിയിലുള്ളതുകൊണ്ട് പേര് വെക്കേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടും ഒഴിവാക്കുന്നതെന്നും പറഞ്ഞാണ് മാത്യു ജെഫ് തൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ഈ പോസ്റ്റിന് പിന്നാലെ ഫേസ്ബുക്കിൽ കമൻറ്റുകളുമായി ധാരാളം പേർ രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കമ്മീഷൻ ദാഹി എന്ന് കൊച്ചി മെട്രോ വിഷയത്തിൽ ഭരണപരിഷ്കാരി അച്ചുമാമ പേരെടുത്ത് വിളിച്ച ആളാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി എന്നും കമ്പനികളിൽ പരാമർശമുണ്ട് എൽ ആൻ ടിയുടെ എല്ലാ പ്രൊജക്റ്റിനും ഇതില്ലെന്നും ചില പ്രോജക്റ്റുകൾ കമ്പനി എന്ന നിലയിൽ ഏറ്റെടുക്കുവാൻ അവർ നിർബന്ധിതരാകുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രശ്നമെന്നും വിശദീകരണ കമൻറ്റുകളിൽ മാത്യു ജെഫ് പറയുന്നു ഡി എം ആർ സിയുടെ സബ് കോൺട്രാക്ടർ എന്ന നിലയിൽ അവർക്ക് സർക്കാരിനോട് ബാധ്യതയൊന്നുമില്ല എന്നാൽ നേരിട്ടെടുക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് സർക്കാരിനോട് ബാധ്യതയുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പിന് താഴെ വിശദീകരിക്കുന്നു ലാവ്ലിൻ കമ്പനിയിൽ പോലും മുതൽമുടക്കുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് നമുക്കുള്ളത് എന്ന സത്യം എത്ര പേർക്ക് അറിയാമെന്ന രസകരമായ കമൻറ്റുകളും ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പിന് താഴെ വരുന്നുണ്ട് വെബ്ഡെസ്ക് തത്